வணக்கம் நமஸ்தே நமஸ்கார் வெல்கம் பேக் டு லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் ராம் சேனல் கைஸ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க பண்ண பார்க்க போறோம்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்காரு பிரேம் அவர் ஆக்சுவலி சின்ன பசங்க நாங்கள் இந்த மாதிரி காலேஜ் படிக்கும் போது காலேஜ் ஸ்கூல் படிக்கும் போனால் எல்லாரும் எப்படி இருந்திருப்போமோ அந்த மாதிரி தான் எல்லாருமே எல்லாரும் மாதிரியுமே நாங்களும் இருந்தோம் அப்படியே ஜாலியாக வைப் பண்ணிக்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டு எதை பற்றியும் கண்டுக்காமல் ஜாலியாக இருந்தோம் ஆனால் அதெல்லாம் அப்படியே இருந்தால் நமக்கு வந்து லைஃப்பில் வந்து நம்ம வீணாக தான் போவோம் அதெல்லாம் மாறி வந்தால் தான் நம்மளால் கொஞ்சம் ஏதாவது அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஏதாவது சம்பாதிக்கிறதுலையும் சரி நாலு பேர்த்துக்கு உதவ உதவுறதுலையும் சரி நம்மளால் ஏதாவது கொஞ்சம் மேலே வர முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து இதெல்லாம் எல்லாருமே எப்படி இருப்போமோ அதை மாதிரி தான் நானும் அவனும் அப்படி தான் இருந்தோம் எல்லாருமே மாறி மோசமாக ஜாலியாக சுற்றிக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் ஆனால் இப்போ வந்து காலப்போக்கில் மாறி மாறியிருக்கா அப்படி அதனால் அவரை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் அவர் பேர் பிரேம் இவர் தான் அவர் ஹலோ ஹாய் ஹாய்ஸ் ஆமாம் இவர் தான் பிரேம் நாங்கள் போகிற வழியில் அப்படியே பேசிக்கே போவோம் என்னென்னு அவர் திருச்சியில் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் வந்து முக்கம்பூர் தானே ஆமாம் ஸோ அப்படியே அங்கே போயிட்டு முக்கம்பூர் நாங்கள் இப்போ போயிட்டுருக்கோம் இல்லை முக்கம்பூரில் சொல்லணும்னா நான் போய் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு ஏழு வருஷம் ஆகுது நம்ம ஸ்கூல் போகிற படிக்கும் போது ஒருத்தர் நம்ம போனோம் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ அப்போலாம் ஸோ அந்த இடத்துக்கு போனாலாம் நம்மளுக்கு ஒரு சேஞ்சஸ் தெரியல ஸோ இப்போ லைஃப்பில் ஏதோ ஒரு சம்பாட் வியர் டூயிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த இடத்துக்கு போய் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கோயிங் தேர் ஸோ எஸ் கைஸ் லைக் இந்த ஒரு வீடியோ வந்து டோன்ட் ஸ்கிப் ஓகே பிகாஸ் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷமோ இல்லை அஞ்சு நிமிஷமோ வரணும் இல்லை பத்து நிமிஷம் கூட வரலாம் பட் ஆனால் இது எங்கேயும் ஸ்கிரிப்டட் எல்லாம் கிடையாது ஒரு சின்ன ஒரு பிளான் பண்ணோம் அப்படியே போகலாம் வச்சா அப்படியே பேசலான்டா எப்படி நம்ம லைஃப்லாம் இருந்தோம் இப்போ எப்படி இருக்கும் பீப்புளுக்கு இப்போ என்ன தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ஐ மிஸ் கோயிங் டு டெல் ஸோ கேஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டே டியூன் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க இந்த வீடியோவை ஜஸ்ட் ஸ்டே டியூன் ஓகே எஸ் ஒரு <laughs> 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 ஸோ அதுவும் இட்ஸ் இது அப்படி தான் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை இருக்கிறவன்ட்ட வாங்கி இல்லாதவன்ட்ட கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நம்மளே வச்சுக்கணுங்கிறதே என்னோட பெரிய மோட்டோ கிடையாது இப்போ எனக்கு அஃப்கோர்ஸ் இப்போ நான் என்னோட ஏஜுக்கு நான் ஒரு லெவலில் சம்பாதிக்கணும் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து நான் நவ் செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இன்கம் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் டு லைக் புவர் பீப்புள்ஸ் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் மேக்சிமம் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கைஸ் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம வாழ்வாதாரத்துக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை மட்டும் இருந்தால் போதும் மீதி எல்லாமே கொடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் போகும்போது எதுவும் கொண்டு போக போகிறது கிடையாது அப்புறம் எதுக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம நம்மளுக்கு நாளைக்கு பயம் இருந்தால் தான் ஒருத்த வந்து சேர்த்து வைப்பான் நாளைக்கு பயமே இல்லாதவன் கண்டிப்பாக ஒரு எதையும் சேர்த்து வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எனக்கு நாளைக்கு பார்த்தினா பயம் கிடையாது ஸோ அப்போ நான் ஏன் கவலைப்படணும் ஏன்னா இந்த ஏஜில் நீ வந்து ஓடணும் இந்த ஏஜில் நீ ஓடலன்னு வச்சுக்கோய அப்புறம் நான் நான் நாற்பது ஐம்பது வயசுலயே ஓடுவேன் அதோட முக்கியமான விஷயம் வந்து நாலு பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுமே கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு தோணாது சில பேருக்கு தோணும் ஆனா ஹெல்ப் பண்ணணும்னு இப்ப நானுமே நினைப்பேன் ஆனா என்ட காசு இருந்தா தான் நான் கொடுக்கணும் கண்டிப்பா இல்ல எல்லாருமே இல்ல எல்லாருமே ஒரு சின்ன விஷயம் நினைக்கிறீங்கல்ல இப்போ நான் நல்லா சம்பாதிச்சிட்டேன்னா வந்து நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ கண்டிப்பா சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிறவன் வந்துட்டு யோசிப்பான்ல காசு அப்ப காசு இருக்கிறவன் இல்ல இல்ல அதை என்ன சொல்லுவானுங்கன்னா என்ன சொல்றது அப்படின்னா காசு இருக்கிறவன் வந்து என்ன நினைப்பானா எனக்கு இன்னும் வரட்டும் அப்ப நான் குடுக்கறேம்மா இப்ப உங்ககிட்டயுமே இருக்கும் அதுல நீ ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குன்னா அதுல ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் நீ குடு நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா நான் நல்லா வந்ததுக்கு அப்புறம் குடுப்பேன் நீ இல்லாதவன்ட்ட போய் கேட்டு பாரு உன் நிலம கூட சில பேருக்கு இல்லாம இருக்கும் சோ அதனால நீங்க ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்லயே இருக்காதீங்க எனக்கு நிறைய வந்துட்டு நான் குடுத்துருவேன் நிறைய வரலன்னா நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நிறைய கொடுங்க ப்ரோ லைக் முடிஞ்ச வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க அன்பிரிவிலேஜ் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு போர் ஃபேமிலிக்கு பிகாஸ் யூனோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வழி
மீதி மூன்று கோடி குழந்தைங்க நம்ம இந்தியாவில் வந்து தெரியாத இடத்துலலாம் சைல்டு லேபர்ஸாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரோட் சைடில் பெக் பண்ணிவிட்டு சைல்டு லேபர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வி ஹாவ் டு சப்போர்ட் தம் நோ மேட்ரு வாட் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல நீ கஷ்டப்படு அவங்களுக்கு கொடு நம்ம கஷ்டப்பட்டு அவங்களுக்கு கொடுக்கணுமான்னு யோசிப்பல்ல பரவாயில்ல உனக்கு ஃபேமிலி இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு அது கூட கிடையாது நீ கஷ்டப்பட்டாலும் படு சாப்பாடு காசுனால இருக்க இரு ஆனால் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நீ சாப்பிடாம இரு அதுதான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒன்னால வந்து ஒரு நாள் தான் சாப்பிடாம இருக்க போற ஆனா அவங்க பல நாள் சாப்பிடாம இருக்காங்க ஸோ அப்ப நீ ஒரு நாள் பட்னி இருக்கிறதுனால நீ எதுவும் ஆக போறது கிடையாது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கடுப்பாக வரும் காய்ஸ் இதெல்லாம் கேட்கும் போது பட் ஆனால் இதுதான் ரியாலிட்டி காய்ஸ் திருச்சியோட அழகு இந்த முக்கம்பு காவேரி வந்து பிரியுது இங்கே வந்து தான் திருச்சியில் வந்து தான் காவேரி பிரியுது அதோட அழகை பார்க்குறீங்களா செம்மையாக இருக்குது பாருங்க ஆக்சுவலி ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பாலம் மாதிரி அங்கே ஒரு பாலம் இருக்குது அந்த பாலம் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் உடஞ்சிச்சு அது இப்போ தான் மறுபடி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அந்த பாலம் ரெடி பண்ணிட்டாங்கண்ணே ஆ ரெடி பண்ணிட்டாங்க அந்த பாலம் இப்போ ரெடி பண்ணி இப்போ தான் அங்கே வண்டிலாம் முன்னாடி இதே மாதிரியே ஒரு பாலம் அந்த சைடும் இருக்குது அந்த சைடில் உழு உழுந்துருச்சு ஏன்னா போன தூரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோ சம்திங் பத்தொம்போதுக்கு மேலே நினைக்கிறேன் ஆமாம் பதினெட்டு அப்போ தான் உழுந்துச்சு இந்த ஓவர் தண்ணி ஓவர் நிறையா வெள்ளம் வந்துருக்கு ஆற்றுல நிறையா வெள்ளம் வந்துதா அதனால் அது உடஞ்சிது அது உடஞ்சிது அதே மாதிரி ஸ்ரீரங்கம் கிட்ட இருக்கிற ஒரு பாலமும் இரும்பு பாலமும் உடஞ்சிச்சு ரெண்டுமே சேம் டைமில் தான் உடஞ்சிச்சு ஒரு ஒன் வீக் டிஃப்ரென்ஸில் தான் உடஞ்சிது அது இப்போலாம் அது வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இந்த வியூ பாருங்கள் இங்கேருந்து தான் இது ரெண்டுவா பிரியுது இது வந்து காவேரி இந்த ஆனால் வந்து காவேரி அதே மாதிரி அந்த சைடில் இருக்கிறது வந்து கொல்லாடம்னு சொல்லுவாங்க இது இப்படியே பிரிஞ்சு இது மறுபடி நடுவில் ஸ்ரீரங்கம் சேர்ந்து மறுபடியும் அங்கே போய் கல்லணையில் போய் ஜாயின் ஆகும் வைஸ் நம்ம பிரேம் கிட்ட வந்து அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அவரோட லெசன்ஸ் அவர் என்னெல்லாம் இது வரைக்கும் அனுபவிச்சிருக்காரு இல்லை எப்படி இந்த அளவுக்கு இப்போ ஓரளவுக்கு இப்போ சொல்கிற அளவுக்கு இருக்காருன்றது நம்ம அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் சொல்லுங்கள் ஃபைன் கைஸ் ஸோ என்ன விஷயம் நான் வந்து ப்ரிப்பரேஷன்றது கிடையாது ஸோ இது ஒரு ஜஸ்ட் லைக் தட் என்ன சொல்கிறது ஒரு மச்சா இது மாதிரி நாங்கள் இப்போ இது மாதிரி நான் ஒரு சேனல் பண்ணிகிட்ருக்கேன்டா அது அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொன்னேன் ஓகேடா நம்ம ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் வந்து தள்ள பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஓகேடா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பட் நான் நான் அவன் லைஃப்பில் வந்து லைக் கடந்து வந்த பாதை வந்து நான் நிறையா பீப்புள்ஸ்கிட்ட நான் கவுன்சிலிங் நிறையா கொடுப்பேன் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து நிறைய கவுன்சிலிங் கொடுப்பேன் லைக் இப்போ காலேஜ் முடிச்சுட்டு வரவங்க என்னென்ன பண்ணணும் எப்படி வந்து அவங்களோட டொமைனை சூஸ் பண்ணணும் எப்படி போனால் அவங்களோட லைஃப் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதெல்லாம் வந்து சொல்லுவேன் லைக் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் நிறைய பேர் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிட்டுருக்காங்க இந்த இன்றைக்கி இந்த சரௌண்டிங்ஸில் வந்து இப்படிலாம் பிஸ்னஸ் ஸ்டாக்கோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு மோட்டிவேஷன்ஸோ இல்லை ஒரு எஜுகேஷனோ கண்டிப்பாக இருக்காது எந்த வீடியோலையும் பார்த்துருக்க மாட்டிங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் வி டோன்ட் ஹாவ் எனி லைக் பிளான் எதுவுமே இல்லை ஸோ ஆன் த ஃப்ளோ அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் ஸோ நான் நான் ஒரு நார்மல் கை தான் நானும் எல்லோரும் மாதிரி ஒரு இன்ஜினியரிங் முடித்தேன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் காலேஜ் படிக்கும்போது ரொம்ப ஜாலியான ஒரு டைம் என்னோடய செட்டில் இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து என்ன நல்லாவே தெரியும் என்னோட காலேஜ்க்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் காலேஜ் பீப்புள் இட்ராக இருந்தேன் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் அதிகம் கோ கார்ட் ரேஸிங் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரேஸராக இருந்திருக்கேன் ஸோ இது மாதிரி நிறையா லைக் லைஃப்பில் வந்துட்டு நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கேன் கிட்ட இருக்க ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நான் லைஃபை பார்த்து பயந்தது கிடையாது வேறு யாரும் பார்த்து பயந்தது கிடையாது எனக்கு பயம் பயம்னா என்னென்ன தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க டைலாக் டைலாக்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி பர்சன் தான் நான் ஸோ லைஃப்பில் நான் கொஞ்சம் லைக் நான் லைக் அகடமிக்ஸில் வந்து நான் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் பண்ணது கிடையாது ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய கற்றுப்பேன் காலேஜ் படிக்கும்போது அந்த த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து நம்ம ஜாலியாக இருந்திருப்போம் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு சீரியஸ்னஸ் வந்துருக்கும் ஐயோ நம்ம காலேஜ் முடிச்சோன்னா எங்கடா ஒர்க் போகிறது என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பயம் ஒரு உருவாக ஆரம்பிக்கும் அட்ரில் நிறையா சுரந்துருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் எனக்கும் அட்ரில் நிறையா சுரக்க ஆரம்பிச்சிச்சு என்னடா பண்ண போகிறோம் லைஃப்பில் பிகாஸ் ரைட் எனக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட் இருந்தது நிறைய கோல் இருந்தது லைஃப்பில் அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போது காலேஜ் முடிச்சாகணும் காலேஜ் அகடமிஸ் முடிச்சாகணும் அகடமிஸ் முடித்தேன் அகடமிஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் லைக் கடவுள் புண்ணியத்தினால முடிஞ்சது காலேஜ் முடித்தோம் அப்புறம் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒர்க் ஸ
என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தாங்க சென்னையில் அவன் தான் எனக்கு ரூமுக்கு இடம் கொடுத்தான் அவன் ரூம் இடம் கொடுத்தோன்னே அங்கே தான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தேன் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நாள் பத்து நாள் அங்கே தான் இருந்தேன் ஒரு ஒரு வேலையாக போயிட்டே இருந்தேன் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு வேலையாக போயிட்டே இருப்பேன் எங்கேயுமே கடைசி வரைக்கும் வேலையே கிடைக்கல ஊ போயிடுச்சு ஸோ கடைசியாக ஒரு கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக நாற்பதாவது இன்டர்வியூ அதாவது நாற்பது இன் நாற்பது கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் அதில் நாற்பதாவது இன்டர்வியூவில் ஒரு ஒரு கம்பெனியில் செலக்ட் ஆனேன் ஸோ அந்த கம்பெனியை செலக்ட் ஆனோடனே உடனே செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னு தெரில நல்ல ஒரு பே சூப்பராக இருந்தது பே அதெல்லாம் ப்ராப்ளமே இல்லை இட்ஸ் அது ஒரு பெரிய ஒரு கம்பெனியோட கீழே வர ஒரு கம்பெனி லைக் ஒர்க் கிடைச்சமோ ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஒன் இயர் லைக் ஒன் மந்த் டூ மந்த் த்ரீ மந்த் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் என்னோட 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 நாலேஜை டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் என்னோட லைக் நம்ம அதுக்குள்ளே இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு வாசம் வரும் இல்லையா ஸோ இதுலேருந்து நம்ம இங்கேயும் டெவலப் ஆகணும் அங்கேயும் டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஸோ அதே மாதிரி எனக்கும் அந்த ஒரு ஆசை இருந்தது ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த மேனேஜ்மெண்ட் கூட போகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது ஸோ அப்போ தான் எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வந்துச்சு ஸோ இப்போ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு கம்பெனியில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் நம்ம அப்பா அம்மா கஷ்டப்பட்டு நம்மளை படிக்க வைக்கிறாங்க நம்ம கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறோம் ஈவன் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லாம் எப்படி இருக்குது நம்ம கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு வரோம் படிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறோம்ல அந்த கம்பெனியில் நம்மளுக்கு ஒரு பேனு கொடுக்குறாங்கல்ல அந்த பேலாம் எங்கேருந்து வருதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா டெஃபினட்டாக இருக்காது நிறைய பேருக்கு தெரியாது இல்லை நான் சொல்கிறது கரெக்டாக தப்பான்னு தெரியல ஆனால் என் நான் வந்து அனலைஸ் பண்ண வரைக்கும் நான் இதை வந்து லைக் நிறைய பேர்கிட்ட பேசின வரைக்கும் இதுதான் உண்மை நான் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் எம்என்சி கம்பெனியில் அந்த கம்பெனி நான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி கொடுக்குறேன் அந்த கம்பெனிக்கு நான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி கொடுக்குறது ஒரு காசு அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு மட்டுமே பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நைன் க்ரோஸ் எயிட் க்ரோஸ் கிட்ட வந்து நான் ஒரு அந்த கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட் கொடுக்குறேன் அப்போ ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லைக் தேர்ட்டி லேக்ஸ் கிட்ட ஒரு ப்ராஃபிட் கொடுக்குறோம் ஒரு கம்பெனி ஏன்னா பிகாஸ் ஒரு ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணுனாலே எவ்வளோ நேரம் ஆகும் லைக் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து கார் நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஒரு பத்து கார் கொடுக்கணும் அந்த பத்து காரோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்துடும் அது மாதிரி காரை நான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணல அந்த சீட்டை நான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ நான் ஒரு நாளைக்கு நான் அந்த மிஷினை ரன் பண்ணுறதுனால மட்டுமே கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சம் இருபது லட்சம் கிட்ட ப்ராஃபிட் அந்த கம்பெனிக்கு வரும் அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு நைன் க்ரோஸ் ப்ராஃபிட் வரும் அப்போ அந்த நைன் க்ரோஸ் ப்ராஃபிட்டில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்குறான் அப்படின்னா ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி சம்பளம் கொடுக்குறான் ஆனால் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சம்பளம் பெரிய அமௌண்ட் தான் ஆனால் நம்ம கம்பெனிக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணி கொடுக்குறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ க்ரோஸ்லேருந்து ஃபோர் க்ரோஸ் கிட்ட பண்ணி கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்ம மூலிமா அவர் எவ்வளோ அவங்க எவ்வளோ வந்து லக் ஏர்ன் பண்ணுறாங்கன்றத பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆனால் இதில் இது இது கூட ப்ராப்ளம் இல்லை ப்ரோ அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க சம்பாதிக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன ப்ரோ பண்ண முடியும் அப்படின்னா ப்ரோ இங்கே இருக்கிறதுலே ப்ராப்ளம் அட்டிக்கே பண்ண சொல்ல போகிறது தான் ப்ரோ உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா எல்லா எம்என்சி கம்பெனிலையும் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய பே அங்கே எம்ப்ளாய்க்கு வரக்கூடிய பே எங்கேயும் தெரியுமா வரும் எப்படி தெரியுமா வரும் அவங்களோட அவங்களோட மென்டாலிட்டி என்னவா தெரியுமா இருக்கும் இப்போது ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து அந்த லைக் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே உள்ள ரா மெட்டீரியலாக வரும் அதை நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஷேப் பண்ணி அதை வந்து ஒரு மாடலாக நாங்கள் மாற்றுவோம் அதான் மேனுஃபேக்சரிங்களோட வேலையே அங்கே ஸோ அந்த மாதிரி வரதில் ச நிறையா வேஸ்டேஜ் ஆகும் ஸோ அந்த வேஸ்டேஜான அந்த மெட்டல்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா லைக் அது எம்எஸ் ஷீல்டு அதெல்லாம் நிறையா வரும் இல்லைக்கா ஸோ அதில் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்கிராப்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாமே நாங்கள் தூக்கி போடுவோம் அது தூக்கி போடுறதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்களா லாரி லாரியாக டன் கணக்காக எந்த கம்பெனியில் வாங்கினாங்களோ அதே கம்பெனிக்கு அவங்க எடுத்துகிட்டு போவாங்க அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்கிராப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஸ்கிராப்பை வந்து இடக்கி விற்பாங்க அந்த இடக்கி வர காசு ஒரு லாரியில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சத்துலேருந்து நாற்பது லட்சம் கிட்ட வரும் அப்போது அங்கே வேலை பார்க்குற எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அவன் எங்கேருந்து காசு கொடுக்குறான் அப்படின்னா அந்த ஸ்கிராப்பில் வரக்கூடிய காசு மூலிமா அவன் அவன் காசு கொடுக்குறான் நான் இது என்ன சொல்ல வரேன்னா சில கம்பெனிஸ் இதுலேருந்து ப்ராஃபிட் எடுத்து கொடுக்குறது இல்லை காய்ஸ் அதுக்குன்னு நம்ம அந்த கம்பெனி வந்து அந்த 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 வேஸ்டேஜ்லேருந்து அந்த ஸ்கிராப்லேருந்து தான் எடுத்து சம்பளமாக கொடுக்குறாங்கிறத நான் சொல்ல வரல ஆனால் ஒரு கம்பெனியில்
உனக்கு அதுலேருந்து எந்த ப்ராஃபிட்டுமே கொடுக்குது அவனுக்கு வரது எல்லாமே ப்ராஃபிட் அவன் தான் எடுத்துக்கிறான் அதுவும் இல்லாமல் நம்மளோட இந்தியன் பேஸ் கம்பெனி கிட்டத்தட்ட கம்மியாக தான் இருக்குது இன்றைக்கி டாடா டாடா ஸ்டீலாம் டாட்டாலாம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இது இன்னைக்கு வந்து இந்தியன் இந்தியன் கம்பெனி இதெல்லாமே அவன் ப்ராஃபிட் எடுத்தால் கூட பரவாயில்ல இப்போ நம்ம நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து வெளிநாட்டிலேயே நீங்கள் வராங்க அப்போது அவன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது எதுக்கு தெரியுமா மெட்டீரியலுக்கு அந்த மெட்டீரியல் வரது கட் பண்ணி வேஸ்டே தான் போகிறத அங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ்க்கு சம்பளமாக கொடுக்குறான் அப்போது அவன் எதுலேயுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணலை கைஸ் அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அவன் எந்த ஒரு விஷயமும் எதுலேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது பீப்புளுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது அங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அவன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது அவன் எதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான்னா மெட்டீரியலுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான் அதில் வர வேஸ்டேஜ் மூலிமா நம்மளுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறான் ஆனால் இது இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம எத்தனை பேர் ஓடிட்டு இருக்கோம்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்களுக்கு அவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது ப்ரோ இங்கே இருக்கிற எல்லா இன்ஜினியரிங்குமே இங்கே இருக்கிற எல்லா எம்என்சியுமே இது தான் ப்ரோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா உண்மையாக சொல்லணும்னா இன்றைக்கி ஒரு ஐடி கம்பெனியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பராக இருக்கீங்க இல்லை வந்து ஒரு ஆப் டெவலப்பராக இருக்கீங்க இல்லை எதை சம்வாட் நீங்கள் ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறீங்கல்ல அந்த ப்ராஜெக்டோட காசை வந்து உங்களோட சம்பள காசான்னு யோசிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக கிடையாது ப்ரோ நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் மூலிமா அந்த கம்பெனி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் க்ரோர் டூ க்ரோ கிட்ட ப்ராஃபிட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் உங்களுக்கு சம்பளம் அவன் எவ்வளோ கொடுக்குறான் ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆயிரம் இருபதாயிரம் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இல்லை மு நல்லா நல்லா ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தால் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுப்பான் ஆனால் அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்க ப்ரோ அது என்ன எல்லாருக்கும் சம்பளம் கொடுக்கணும்ல உனக்கு மட்டுமா கொடுக்குறேன் ப்ரோ அதுக்கு மாதிரி எங்களுக்கு காரணம் சொல்லாதீங்க எங்களுக்கு காரணம் வேண்டாம் அந்த கம்பெனியோட மேனேஜிங் டேரக்டரோ இல்லை அந்த கம்பெனியோட சேர்மனோ நல்லா இருக்கிறதுக்கு நம்ம இங்கே இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்படணும் அவசியம் கிடையாது ப்ரோ சில பேரோட ஆசை வந்து பார்த்தோன்னா இன்னைக்கு ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு எம்என்சி கம்பெனி நம்ம நினச்சிக்கலாம் மனசு நினச்சிக்கலாம் அது என்னவா கூட இருக்கலாம் ஒரு ஐடி கம்பெனியாக இருக்கலாம் இல்லை என்னவா டெவலப்பர் கம் கம்பெனியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு சம்வாட் எந்த கம்பெனி அவனாக இருக்கலாம் வச்சுக்கோ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி கம்பெனிக்கு கிட்ட வேலைக்கு போகணுங்கிறது சில பேரோட கனவாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாவதுலேருந்து பதினொன்றாவதுலேருந்தோ லைக் டுவெல்த்து லைக் காலேஜஸ்லேயே ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனிக்கு போ வேலைக்கு போகணுங்கிறது ஆசை பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு கம்பெனிக்கு போய் நீ ஒரு அடிமட்ட லைக் ஆனால் அந்த சம்பளம் வந்து உனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது ஆனால் அந்த கம்பெனி நீ எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கொடுக்குறேன்னு பார்த்தோன்னா அதோட பல மடங்கு இருக்குது ஆனால் அந்த கம்பெனியில் இருக்கிறவன் உனக்கு எவ்வளோ சம் லைக் அதில் எவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்குறான் அப்படின்னா அதில் ஒரு பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் உனக்கு அவன் கொடுக்குறான் ஆனால் அந்த காசுமே அவன் எங்கேருந்து கொடுக்குறான்னா அவனுக்கு போகிற வேஸ்டேஜ்லேருந்து எடுத்து கொடுக்குறான் ஸோ இதில் நீ புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உன்னோட பிளாட்ஃபார்ம் டொமைனுங்கிறத தைரியமாக சூஸ் பண்ணு அதில் கஷ்டம் இருக்க தான் செய்யும் ஹடல்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் கஷ்டமே படாமல் எதையுமே நீ வா வாழவே முடியாது ப்ரோ கஷ்டம் இல்லைனா எப்படி ப்ரோ லைஃபு சப்புன்னு இருக்கும் ப்ரோ ஒரு கம்பெனிக்கு போய் நீ ஒரு ஐடி கம்பெனி நீ ஒர்க் பண்ணுறான் அந்த ஐடி கம்பெனியில் அந்த ஐடி கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறதுக்கு இவனோட வாழ்க்கையே விட்டுடுறான் வாழ்க்கையில் என்ஜாய்மெண்ட்டே விட்டுடுறான் வாழ்க்கையில் என்ஜாய்மெண்ட் என்ன ப்ரோ உங்கள் அப்பா அம்மா இல்லாதவங்களுக்கு நிறையா செய்யணும் நீ எவ்வளோ இன்னர் ஹாப்பினஸ் இன்றைக்கி நிறைய பேர்கிட்ட இன்னர் ஹாப்பினஸ் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டால் தெரியல அப்படின்னா என்னென்னு கேட்குறாங்க அவுட்டர் ஹாப்பினஸ் கேட்டால் அவன்கிட்ட கார் இருக்குது பங்களா இருக்குது பட் ஆனால் இன்னர் ஹாப்பினஸ் என்ன 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 எதுக்கு போயிட்டுருக்க லைஃப்க்கு நீ பிறந்த நம்மளுக்கெலாம் லைஃப்பில் தூக்கி சுமை எடுத்து மேலே வச்சானுங்க எதுக்கு சுமை எடுத்து மேலே வச்சானுன்னு தெரில எதுக்கு லைக் நம்மளாம் பிறந்தோன்றது தெரில இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறானுங்கன்னு கேட்டால் தெரில யோசிச்சு பார்க்குறேன் எதுக்கடா பண்ணுறீங்கன்னா கேட்டால் தெரில ஆனால் நான் ஒத்த வந்து ஒத்தனை பார்க்குறேன் நான் வந்து இந்த கம்பெனியில் டெவலப்பர் ஆகிறதுக்காக தான் வாழ்க்கையே எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கான் ஒருத்தனை ஒருத்தன் கேட்டானா எனக்கு வந்து நீட் எக்ஸாமில் நான் வந்து ஃபெயிலாக போயிடுவேன்னு பயம் நான் அதனால் நான் நான் தூக்கு போட்டுக்கிறேன் ப்ரோ யோசிச்சு பாருங்கள் ப்ரோ லைக் ப்ரோ அதுக்காகவும் நீ பிறந்த யோசிச்சு பாரு நீ நீட் எக்ஸாமில் நீ வந்து ஃபெயில் ஆகி இற இறந்து போகிறதுக்காக நீ பிறந்த இல்லை நீ ஒரு டெவலப்பர் ஆக முடியல ஒரு கம்பெனியில் படி இது வேலை கிடைக்க முடிய
அந்த விலை உனக்கு தெரியாது நீ அதை கொடுத்துட்டே தான் இருக்கணும் வேற வழி கிடையாது உனக்கு எப்போ கிடைக்குதோ அப்போதான் உனக்கு தெரியும் ஓகே இந்த பொருளுக்கான விலை இதுதான் அது என்னது உன்னோட உழைப்பு நீ ஒரு விஷயத்துக்காக ஆசைப்படுற அதை நீ விரும்பணும் அதை உனக்கு கிடைக்கணும்னு ஆசைப்படுற விரும்புற பட் அது உனக்கு கிடைக்கல ஏன்னா அதுக்கு நீ ஒன்றும் ஒர்க் பண்ணலை பத்தாது உன்னோட ஒர்க் பத்தாது இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்னும் டெவலப் பண்ண இன்னும் இன்னும் புஷ் பண்ண ப்ரோ இன்னைக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோ நீ ஒரு தரையில் நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பாலை வந்துட்டு பாலை வந்து எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் இல்லாமல் இப்படி போடுற அது எவ்வளோ தூரம் வரும் சம் லைக் இவ்வளோ தூரம் வரும்னு வச்சுக்கோ ஆனால் உனக்கு பால் வந்து இவ்வளோ தூரம் பவுன்ஸ் ஆகணும் அப்போ நீ என்ன பண்ணுவேன் புஷ் பண்ணி போடுவல்ல அப்படி போட்டால் தானே மேலே வரும் அப்போ என்ன அர்த்தம் ப்ரோ புஷ் பண்ணு ப்ரோ உன்னை புஷ் பண்ணிக்கோ உன்னை புஷ் பண்ணி எல்லா விதத்துலேயுமே இம்ப்ரூவ் ஆகு ப்ரோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உன்னோட உன்னோட லை லைஃப்பை வந்து யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் எக்காரணத்துக்கு ஒன்றும் மிஸ் பண்ணிடாது இங்கே எல்லாமே எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் ஆனால் அதுக்கு டைம் எடுக்கும் வி ஹாவ் டு கிவ் தம் அ டைம் எதுவுமே வந்துட்டு லைக் ஒரே நாள்லையோ இல்லை ஒரே நா ஒரே ஒரு நேரத்துலேயோ நடக்காது உனக்கு ஒரு விஷயம் வேணுமா அந்த விஷயம் வந்து யாருமே பண்ணாமல் கூட இருக்கலாம் அந்த விஷயம் உன்னால் சாதிக்க முடியும்னு தோணுதா கண்டிப்பாக சத்தியமாக சொல்கிற அதுக்கு நீ உடச்சிட்டே இரு காலையில எந்திரிக்கும் போது தூங்கும் போது எப்ப பார்த்தாலும் அத நினைச்சிட்டே இரு நீ என்ன பிலீவ் பண்றியோ ப்ரோ ப்ராமிஸ் ஆ அது உனக்கு கிடைக்கும் ப்ரோ बिकॉज என்னோட லைஃப்ல நான் சின்ன ஒரு லாஸ்ட் ஸ்டோரி ஒரே ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா நான் நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது எங்க எங்க அப்பா வந்துட்டு ஒரு அண்டர்சவர்ட் கார் லைக் அண்டர்சவர்ட்ல தான் எங்களை கூட்டிட்டு போவாரு அந்த அண்டர்சவர்ட்ல கூட்டிட்டு போகும்போது எனக்கு விண்டோ சீட்லாம் கிடைக்காது ஓகே அந்த விண்டோ சீட் கிடைக்காத போது நான் எங்க அப்பா கிட்ட நிறைய தடவை கேட்டிருக்க அப்பா எனக்கு அந்த விண்டோ பார்க்கணும் பார்க்கணும் ஆனா அந்த அண்டர்சவர்ட்ல இருக்கும்போது அந்த அப்ப வந்து யாருமே எனக்கு சின்ன குழந்தை இருக்கிறதுனால கூட எனக்கு தூக்கி காட்டினது கிடையாது அப்புறம் அப்ப கஷ்டப்பட்டு என்னை ஒரு தடவை ரிசர்வேஷன்ல கூட்டிட்டு போனாரு அப்ப கூட்டிட்டு போகும் போது அந்த ரோட்ல அந்த பக்கம் பார்க்கும் போது தான் முத தடவை நான் காரை பார்க்கறேன் சின்ன பையனா இருக்கும் போது அந்த காரை பார்க்கும் போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுனா ஐயோ பணக்காரங்க மட்டும் தான் கார் எல்லாம் போவாங்க நம்மள எல்லாம் கார்ல போக முடியாதுலாம் தோணுச்சு அப்புறமா ஒரு கால கட்டத்துல பார்த்தனா அதுவே அடிப்படையா நான் அப்போ என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சனா அப்போ அப்பா கொஞ்சம் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சாரு அப்புறம் ரிசர்வேஷன்ல கூட்டிட்டு வந்தாரு கார்ன சீட்ல போய் உட்கார்ந்துப்ப கரெக்ட்டா பல்லவன் ட்ரெயின்ல 5:30 மணிக்கு விழுப்புரத்தை தாண்டும் அந்த டைம்ல பார்த்தனா ஒரு 1/2 கி.மீ கிட்ட ட்ரெயினும் போகும் ஆப்போசிட்ல அந்த ரோடு இருக்கும் அந்த ரோடு கிட்டத்தட்ட நான் பல நாள் கனவு காண்டிருக்கேன் பல வருஷமா கனவு காண்டிருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு இந்த கார்ல நம்மளோட சொந்த கார்ல இந்த இந்த இதுல போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரெயின் இப்படி வந்துட்டு இருந்தது நான் என்ன பண்ணனா என்னோட கார் நான் சொந்த கார் இப்ப இது இப்ப நாங்க டிரைவ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இது என்னோட சொந்த கார் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதே அதே மாதிரி திருச்சியிலேருந்து சென்னைக்கு நாங்கள் போகிறோம் சென்னையிலேருந்து திருச்சிக்கு அந்த ட்ரெயின் வருது அந்த நான் அப்படி போகிறேன் ஆப்போசிட்டில் ஃபேனு ஆர்ன் அடிச்சுட்டு அந்த ட்ரெயின் இப்படி வருது அந்த டைமுக்கு வரணுன்றது அவசியம் கிடையாது அந்த டைமுக்கு அந்த அந்த ட்ரெயின் வந்து ஆர்ன் அடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது நான் அப்படி திரும்பி பார்க்குறேன் அந்த ட்ரெயினில் இருக்கிற குழந்தைங்கள்லாம் பார்க்கும்போது என்னைய நான் பார்த்த மாதிரி எனக்கு உணர்ந்தேன் நான் சின்ன வயசில் ஆசைப்பட்ட விஷயம் ப்ரோ கிட்டத்தட்ட ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் படிக்கும் போது ஆசைப்பட்ட விஷயம் நம்ம ஒரு நாளைக்கு இது காரை வாங்கி இந்த ரோட்டில் ஓட்டி ஆகணும்னு ப்ரோ சத்தியமாக ப்ரோ இட்ஸ் அ ப்ராமிஸ் இட் இஸ் இட் இஸ் இட் இஸ் அ ட்ரூ ஸ்டோரி இட் ஹேப்பன் இன் மை லைஃப் ஸோ அதே மாதிரி நான் காரில் போனேன் அப்போது ஐ காட் கூஸ் போம் நான் எங்கள் ஃபேமிலியில் எங்கள் அப்பா கிட்ட சொன்னேன் அப்பா உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா லைக் நான் வந்து லைக் என்னது நான் உனக்கு நான் அலாரம்லாம் வச்சு காட்டியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்காப்பா ஏன்னா எங்கள் அப்பா அஞ்சரை மணிக்கு நான் தூங்கிடுவேன் அப்பா ஃபோனில் அலாரம் வைப்பேன் அஞ்சரை மணிக்கு வந்து எழுப்பி விடுங்கண்ணே எந்திரிச்சு போய் அந்த ரோடை பார்ப்பேன் அந்த ரோடை பார்த்து அந்த காரை பார்ப்பேன் நிறைய கார் போகும் அதே மாதிரி என்னோட லைஃப் நான் அச்சீவ் பண்ணேன் அது இட் இட் கிவ் மீ அ கூஸ் பூம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லாத்துக்கும் டைம் எடுக்கும் அட்லாஸ்ட் அந்த லைக் அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து என்னோடய லைஃப்பில் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா லைஃப்பில் உனக்கு நீ நீ நினச்சது எல்லாமே கிடைக்கும் ஆனால் அதுக்கு நீ பொறுமையாக இருக்கணும் அதை வந்து நீ அடையிறதுக்கு முழு மனசோட நீ ஆசைப்படணும் உன்னோட லைஃப்பில் நீ போகிற தெரியுமா அது எல்லாமே உனக்கு ஒரு பாடத்தை சொல்லி கொடுக்குது அந்த பாடத்தை நீ பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு அதை முன்னோக்கி போகிற பார்த்தியா போயிட்டே இருக்க பார்த்தியா அதுதான் உன்னோட ப்ராக்ரெஸ் அப்போ தான் நீ ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு லெவலில் போய் அச்சீவ் பண்ணுவேன் ஸோ எந்த ஒரு
அதான் இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம் பிரேமே சொல்லிட்டாரு எல்லாமே ஃபினிஷிங் டச்லாம் அதனால் நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதான் கைஸ் பார்ப்போம் இன்னொரு நெக்ஸ்ட் வீடியோ நல்லா கண்டென்ட்டில் நம்ம பார்ப்போம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவாக உங்களுக்கு எதாவது வீடியோஸ் வேணும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கணும் நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து நம்